ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో శశికాంత్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు సో మీ దగ్గర కూడా కొంత సర్వే వచ్చి ఉంటది ఎందుకంటే అవును సో ఓవరాల్ ఎలక్షన్ చూస్తే మీకు ఏ విధంగా అనిపిస్తూ ఉంది సీట్స్ లో వన్ సీట్ మీదనే ఫోకస్ మొత్తం ఉంది నాగరాజ్ గారు గేమ్ వన్ సైడ్ లాగే ఉంది వన్ నైన్టీన్ సీట్స్ లో జనాల్ నాట్ బాదర్డ్ ఎక్కడ ఎవరు గెలుస్తారా అన్నది ఓన్లీ కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలోనే కళ్ళని అవునా కదా అండి అవును అవును ట్రూ ట్రూ ఎవరైనా ఏమైనా వేరే మల్కాజ్గిరి సీట్ కూడా కొంచెం టఫ్ ఉంది వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో మర్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు హనుమంత్ గారి మధ్యలో బట్ అది కూడా అదే యాక్చువల్గా కొంచెం వైరల్ అయింది మధ్యలో బట్ ఇప్పుడు మాత్రం అప్ ఫ్రంట్ కొల్లాపూర్ తప్ప వేరేది ఏమి తెలంగాణ ఆలోచించట్లేదు కేసీఆర్ వర్సెస్ రేవంత్ రెడ్డి కూడా కాదు ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బర్లక్క వర్సెస్ ఆల్ ద పార్టీస్ సో వన్ నైన్టీన్ సీట్స్ లో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఉత్కంఠ పరిస్థితి వన్ సీట్ కి ఓకే సో ఓవరాల్ గా అంటే ఒక్కసారి జర్నీ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కనుక చూసుకుంటే ఏ విధంగా ఉందని అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఆఫ్ అదే ఒక అడుగుతో స్టార్ట్ అయింది బర్లక్క ఇప్పుడు చూస్తే అసలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇన్ఫాక్ట్ మొత్తం ఆల్ ద తెలుగు పీపుల్ ఇన్ ఎంటైర్ వరల్డ్ ఇది ఒక సెన్సేషన్ లాగా అయింది ఇది అసలు చాలా విచిత్రంగా ఉంది ఇంత పాపులారిటీ ఇంత వైరల్ ఒక సబ్జెక్ట్ మీద ఒక ఒక అమ్మాయి మీద చేసిన సాహసానికి ఇంత వెళ్తాం వర్త్ కూడా అండి అది డెఫినెట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ సిగ్నల్ ఫర్ డెమోక్రసీ వెరీ వెరీ గుడ్ సిగ్నల్ ఫర్ డెమోక్రసీ మీరు చూడండి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఎంతమంది బర్ర లెక్కలు రెడీ అవుతారు చాలామంది ఇండివిజువల్స్ హూ ఆర్ యూనో ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ ఆస్పైరింగ్ చాలా కొత్త సీట్స్ వస్తాయి నేను అనుకుంటున్నానండి పర్సనల్గా లాస్ట్ టైంలో తండ్రిని తీసుకొచ్చి కొంతమంది నెగిటివ్ చేద్దామని చూశారు అది మళ్ళీ మైలేజే ఇచ్చింది కదండి అది మళ్ళీ మైలేజ్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు కొత్తగా ఆరా సర్వే ప్రకారం చూస్తే బర్లక్క కూడా గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓటింగ్ ఎలా ఏ విధంగా టూ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఓట్స్ ఆ సర్వే ప్రకారం చెప్పింది మనం అది కాకుండా వేరే సర్వేస్ కూడా కంపేర్ చేసుకుంటుంటే బర్లక్క విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ బాగున్నాయని అంటున్నారు కాంపిటీషన్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ కాంగ్రెస్ అండ్ బర్లక్క అంటున్నారు చాలా మంది టీఆర్ఎస్ అక్కడ రూల్డ్ అవుట్ అనిపిస్తుంది కాంగ్రెస్ అండ్ బర్లక్క మధ్యలో అనిపిస్తుంది జూపల్లి గారు అండ్ బర్లక్క మధ్యలో బర్లక్క గెలుసు గెలుస్తుందని నేను అనుకుంటున్నా గెలవాలని కూడా కోరుకుంటున్నా పర్సనల్గా అట్లా నాలాగే ఎంతో మంది కోరుకుంటున్నారు బర్రెలక్కని గెలవాలని గెలుస్తుందనే భావిద్దాం మనం సో ఇప్పుడు జర్నీ చూసుకుంటే బర్రెలక్క అది ఫస్ట్ నుంచి జర్నీయే ఆమె పేరే బర్రెలు బర్రెలతో స్టార్ట్ అయింది రైట్ సో ఇంక జర్నీ ఇంకా మనం ఏం చెప్పేది ఏముందండి ఇట్స్ జీరో బికమింగ్ హీరో ఇన్ ఏ వైల్ జస్ట్ ఇన్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్లో ఐ థింక్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ నుంచే స్టార్ట్ చేసింది అమ్మ త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో ఇంకా ఆమెకి రాని అప్రిషియేషన్ లేదు ఆమెకి రాని సపోర్ట్ లేదు ఒక సినిమా ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి కోట్లలో పబ్లిసిటీ చేస్తారు కానీ బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే అసలు ఒక సామాన్య మహిళ బయటకు వచ్చి నుంచుంటే మహిళకి ఎంతమంది సపోర్ట్ చేస్తారు అన్నది మన వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకున్నారు సో తెలుగు ప్రజలందరినీ ఈ విషయం మీద డెఫినెట్గా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాను నేను ఓకే ఐదర్ బోర్డ్ ద స్టేట్స్ అసలు సపోర్ట్ ఫినామినల్ సపోర్ట్ నో వర్డ్స్ ఫినామినల్ సపోర్ట్ బరలక్క ఇప్పుడు సర్వేస్ అన్నీ కూడా అవే చెప్తున్నాయి నాగరాజ్ గారు ఆల్మోస్ట్ మోర్ ఆర్ లెస్ బరలక్క గెలుస్తుంది అన్నట్టుగానే చెప్తున్నారు మోర్ ఆర్ లెస్ ఇవాళ అయిన తర్వాత వన్ నైన్టీన్ సీట్స్లో వన్ సీటే ఇంపార్టెంట్ మిగతా ఇప్పుడు ఇదంతా ఏమైపోయిందంటే ఎవరు గెలుస్తారు ఏ పార్టీ గెలుస్తుంది అన్నది ఒక డిస్కషన్ బరలక్క గెలుస్తా ఎంత గెలుస్తా ఎంత మేత గెలుస్తా అని ఒక డిస్కషన్ అవునండి అసలు ఇంత ఈ ఎలక్షన్స్లో బర్రెలక్క సడన్గా వచ్చి లైమ్ లైట్ మొత్తం ఆమె మీద వేసుకుంటాము అందరూ హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాల్సిందే ఆమెకి అండ్ ఒకసారి సపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆమె చూడండి ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తాము సపోర్ట్ మీద పడిపోతాము ఆమె చెప్పింది మొన్న ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఆ సెక్యూరిటీని బాడీగార్డ్స్ని ఇప్పుడే పెట్టుకున్నారు మీరు ఇంకా ఎమ్మెల్యే అయితే ఇంకా మీరు ఎక్కడ కనపడతారు అని కొంతమంది కమెంట్స్ పాస్ చేస్తే ఆమె క్లియర్గా చెప్పింది ఓకే ఎక్కడెక్కడి నుంచో అభిమానులు వస్తున్నారు అండి నేను కూడా మహిళనే కదా అందుకని నేను పెట్టుకున్నాను దానికి మించి ఇంకేం లేదు నాకు ఒక్క రూపాయి నా జీతం కూడా ఇచ్చేస్తాను కదా అమ్మ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది కదా నాకు శాలరీ నాకు వచ్చే శాలరీతో సహా అన్ని ప్రజలకే పెట్టేస్తానని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది అమ్మ డెఫినెట్గా అప్రిషియేట్ చేయాలి అసలు శాలరీ ఇచ్చేస్తానని ఎవరు ఇప్పటిదాకా ఆ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అంత ఈజీగా క
అవును ఎలా సార్ అంటే ఓవరాల్ ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే మీ మీ దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్కి కూడా కొంచెం చూపి వేవ్ ఉంది కదండి ఇప్పుడు లాస్ట్ టూ మంత్స్ రిమార్కబుల్ వేవ్ వచ్చింది కాంగ్రెస్కి ఓకే సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ బీజేపీకి ఉంది బీజేపీ నుంచి ఎప్పుడైతే మన ఈయన సంజయ్ గారు బండి సంజయ్ గారు తప్పుకున్న కొంచెం వేవ్ కాంగ్రెస్కి పడింది ఆ ఇంపాక్ట్ కొంచెం పడింది బీజేపీ మీద డెఫినెట్లీ ఆ వేవ్ కాస్త కాంగ్రెస్కి మారింది రేవంత్ రెడ్డి గారు దాన్ని బ్రహ్మ బ్రహ్మాండంగా దాన్ని టేక్ ఆఫ్ చేస్తారు బ్రహ్మాస్త్రం కింద వాడుకున్నారు బాగా 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 వాడుకున్నారు అందరూ సీనియర్ లీడర్స్ని కూడా లాస్ట్ మూమెంట్లో కాంగ్రెస్లో ఈ ఎక్కువ ఇవి ఉంటాయి కదా వర్గాలు అవన్నీ కూడా కనిపించలేదు లాస్ట్ లాస్ట్లో అందరు కలిసి దే హ్యావ్ డన్ వండర్ఫుల్లీ వెల్ దే హ్ గివెన్ ఎ టఫ్ ఫైట్ టు బీఆర్ఎస్ విచ్ వాజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ బీఆర్ఎస్ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు బీఆర్ఎస్ నుంచి దే వేర్ లైక్ కేక్ వాక్ అనుకున్నారు దే వేర్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అనలేం కానీ దే వేర్ కాన్ఫిడెంట్ కేటీఆర్ గారు కానీ ఇవన్నీ లేకపోతే మెయిన్ ఆల్ ద పిల్లర్స్ ఆఫ్ బీఆర్ఎస్ దే వేర్ క్వైట్ కాన్ఫిడెంట్ బట్ చాలా మెచ్చుకోవాలి కాంగ్రెస్ అందరిని మెచ్చుకోవాలి కాంగ్రెస్లో గెలుపు వస్తే ఇట్ ఈస్ అ టీమ్ వర్క్ బీఆర్ఎస్లో గెలుపు వస్తే ఇట్ ఈస్ వన్ మ్యాన్ షో కాంగ్రెస్లో గెలుపు వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ అ టీమ్ వర్క్ ఓన్లీ రేవంత్ రెడ్డి గారి కానీ కూడా ఇవ్వలేము ఇట్ ఈస్ అ టీమ్ వర్క్ కాంగ్రెస్ ఇట్స్ అ నేషనల్ పార్టీ ఎలా సార్ అంటే అంటే మీకు తెలిసిన దాని ప్రకారం ప్లస్లు మైనస్లో కనుక మాట్లాడుకోవాలి అనుకుంటే ఏం ప్లస్ ఉన్నాయి ఏం మైనస్లు ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు ఓవర్గా రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఆబ్వియస్లీ రూలింగ్ గవర్నమెంట్ టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది టూ టర్మ్స్ అయిపోయింది అదే మైనస్ ఎందుకంటే మన దగ్గర పబ్లిక్ మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సైకాలజీ కంటిన్యూస్గా అదే వ్యక్తిని చూడరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్పెషల్లీ కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడు మనం బెంగాల్ అటు అంటే కాన్స్టెంట్ లీడర్షిప్ చూసాము ఓకే ఆర్ అదర్ కంట్రీస్లో మనం చూస్తే కింగ్స్ ఉంటారు దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే కంటిన్యూస్గా ఎవరైనా ఉంటే ఇప్పుడు టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి డెవలప్ అయితే చాలా బాగా డెవలప్ అవుతుంది ఆగిపోయిందంటే బీహార్ లాగా అయిపోతుంది సో ఇందులో ఇక్కడ మన దగ్గర డెవలప్ కాలేదని అనలేము డెఫినెట్గా బీఆర్ఎస్ ఏదైతే లెగసీ ఉందో ఇంతకుముందు కంబైన్డ్ రాష్ట్రం చంద్రబాబు నాయుడు కానివ్వండి లేకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానివ్వండి వీళ్ళ లెగసీని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు కరెక్ట్ దారిలోనే తీసుకెళ్ళారు అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని కంప్లైంట్స్ ఎక్కడైనా ఉంటాయి ఇంత పాప ఇంత హ్యూజ్ పాపులేషన్లో మన సిస్టంలో కంప్లైంట్స్ గ్యారంటీ ఉంటాయి ఆల్ ఓవర్గా బీఆర్ఎస్కి పక్క ఇంత నెగిటివ్ ఉంది అని చెప్పలేము అన్సాటిస్ఫైడ్ క్రౌడ్ అయితే డెఫినెట్గా ఉంది బికాస్ ఫ్యామిలీ ఈ ఫోర్ పిల్లర్స్ అని ఫైవ్ పిల్లర్స్ అని రూమర్స్ ఎక్కువ వచ్చేసాయి కాబట్టి అది ఒక్కటే పాయింట్ మీకు తెలిసినటువంటి సర్వే ప్రకారం ఎవరికి ఎన్ని సీట్లు ఉండే విధంగా ఉందండి ఇప్పుడు ఈ వన్ నైన్టీన్లో ఒక టెన్ సీట్స్ మెజార్టీ తోటి కాంగ్రెస్ వస్తుందని చాలామంది అంటున్నారు పర్సనల్గా సర్వే ఒకటి ఇంకోటి పర్సనల్గా మనం డైలీ కామన్ మ్యాన్స్ లే మ్యాన్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా నేను వంద మందితో మాట్లాడితే అందులో తొంభై మంది కాంగ్రెస్ అని చెప్తా చెప్పారు విత్ దిస్ ఇస్ లిటరలీ షాకింగ్ ఫర్ మీ ఓన్లీ నేను నైంటీ పర్సెంట్ బీఆర్ఎస్ టెన్ పర్సెంట్ కాంగ్రెస్ ఎందుకంటే రూలింగ్ గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ కొంచెం ఈ వర్గ వీళ్ళు వీళ్ళు కొంచెం కొట్టుకుంటారు ఇవన్నీ ఉండే కదా సో ఐ థాట్ బీఆర్ఎస్కి అఫ్రంట్ ఇస్తారు దాని మైలేజ్ బీఆర్ఎస్ తీసుకోగలుగుతుంది అనుకున్నాం కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు లేకపోతే అక్కడ హైకమాండ్ నుంచి వచ్చిన డైరెక్షన్స్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కంబైండ్గా కష్టపడ్డారు దేర్ వేర్ నో రూమర్స్ బిఫోర్ ద ఎలక్షన్స్ ఇది చేసేటప్పుడు ఎక్కడ కూడా కంప్లైంట్స్ వర్గ అవి బయటకు రాలేదు వర్గ పోటీలు ఎక్కడ అదొక్కటి మెచ్చుకోవాలి ఏది కాంగ్రెస్ని అది మెయింటైన్ చేస్తాం మరి క్రెడిట్ హైకమాండ్కే ఇవ్వాలి డెఫినెట్గా ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎవరు క్రెడిట్ ఇస్తానికి లేదు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రెడిట్ హైకమాండ్కే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది బీఆర్ఎస్లో మీకు తెలుసు మధ్యకాలంలో లాస్ట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి కొన్ని వాళ్ళ దాని మీద కేసులు ఐటీ రేట్లు ఇట్లాంటివి అయినాయి వాళ్ళ మినిస్టర్ల మీద ఎంఎల్సీల మీద కవిత గారి మీద కొన్ని అలిగేషన్స్ ఇవన్నీ కొంచెం నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆ మూమెంట్లో పడింది ఆ మూమెంట్లో పడింది బట్ స్లోగా ఈవెన్చువల్లీ మళ్ళీ ఈ ప్రచారం వచ్చేసరికి జనాలు అందరు మర్చిపోయారు మళ్ళీ కేసీఆర్ మాట్లాడితే ఎవరైనా ఓట్లు వేయాల్సిందే కాబట్టి ఆయన వాక్చాతుర్యం ముందు డెఫినెట్గా ఎవరిది అంత నుంచిన ఛాన్స్ అది ఒప్పుకోవాల్సిన మాట అది రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎంత మాట్లాడినా ఆయనే ఒప్పుకున్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు నీలాగా మేము మాట్లాడలేను అనేసి రైట్ సో ఇట్స్ ఏ టఫ్ ఫైట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ టఫ్ ఫైట్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ అసలు ఈ టఫ్ ఫైట్ కూడా ఉండదు అనుకున్నాము అప్
వెయిట్ అండ్ సి దిస్ ఇస్ మొన్న కూడా చెప్పాను మీకు ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ కూడా లేదు అసలు అంత టఫ్ బర్లక బర్లక ఇష్యూ సో మచ్ ట్రెండింగ్ అండ్ క్యూరియాసిటీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఓకే ఎలా సార్ కొంతమంది మీ హెల్ప్ తీసుకునన్నా సరే స్టూ కొంతమంది స్టూడియో వద్దాం అనుకుంటారు కొంతమంది లీగల్ హెల్ప్ పర్సనల్గా తీసుకుందాం అనుకుంటుంటే వాళ్ళు ఉంటారు ఎట్లయినా రావచ్చండి స్టూడియోలకి వచ్చి స్టూడియో కింద వేసిన నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు ఏ టైంలో వాళ్ళకి వెసులుబాటు ఉందో ఆ టైంకి రావచ్చు నేను కలుస్తాను మాట్లాడతాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ